హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నా ఛానల్ ఇప్పుడే ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన వచ్చి బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు బ్లాగ్ లో ఏంటంటే మటన్ కాజు బిర్యానీ దమ్ బిర్యానీ చేసి చూపించబోతున్నాను సో ఇది ఆల్రెడీ నేను ఎప్పుడో తీసిన వీడియో అండి ఈ రోజు బ్లాగ్ లో నేను కలిపేద్దాం అనేసి ఇంకా ఈ రోజు షేర్ చేసుకుంటున్నాను సో సపరేట్ గా పెడితే వ్యూస్ వస్తాయా రావా అనేసి ఇంకెన్ని రోజులు సపరేట్ గా పెట్టలేదు సో ఏదైతే సింగిల్ వీడియో పెడితే ఏంటంటే వ్యూస్ ఏదైతే తక్కువ వస్తున్నాయి అందుకోసం నేను ఈ రోజు బ్లాగ్ లో నేను మటన్ బిర్యానీ చేసి చూపించబోతున్నాను సో చూస్తూ ఉండండి ఇంకా బ్లాగ్ లో ఏం జరుగుతుంది అనేది చూస్తూ ఉండండి సో మటన్ కాజు దమ్ బిర్యానీ నేను ఎలా చేస్తాను అనేది చూసి మీరు కూడా చేసుకోండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇక ఆలస్యం చేయకుండా మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ముందైతే మనము మటన్ బిర్యానీ మటన్ కాజు దమ్ బిర్యానీ ఎలా చేసుకోవాలనేది మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను ఫస్ట్ అయితే నేను బాస్మతి రైస్ని ఒక ఫైవ్ గ్లాసెస్ అనమాట మీడియం సైజు ఉంది మా గ్లాస్ వచ్చేసి సో దాంతో నేను ఫైవ్ గ్లాసెస్ రైస్ తీసుకున్నాను నానబెట్టాను అనమాట ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు మనం నానబెట్టుకోవాలి తర్వాత వచ్చేసి ఆనియన్ ఇలా పొడుగ్గా కట్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకొని పెట్టుకున్నాను తర్వాత మనం బిర్యానీ ఐటమ్స్ అండి ఇవన్నీ ఒక ప్యాకెట్ నేనైతే ఒక టెన్ రూపీస్ ప్యాకెట్లో సో మొత్తం మనకి మిక్సింగ్ అయ్యి వస్తాయి అనమాట తర్వాత వాటర్ పెట్టేసుకొని సో ఇప్పుడు మనం బాస్మతి రైస్ని దీంట్లో హాఫ్ బాయిల్ చేసుకోవాలన్నమాట సగం ఉడికించుకోవాలి మొత్తం కాకుండా సో ఫస్ట్ అయితే మరుగుతున్న వాటర్లో మనము బిర్యానీ ఐటమ్స్ మొత్తం వేసేసుకోవాలి సో ఆకు అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట దీంట్లో వచ్చేసి అవన్నీ ఇలా లైట్గా దంచేసుకొని మనము దీంట్లో వేసేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మరుగుతున్న దాంట్లో మనం ఏంటంటే రైస్ వేసుకొని హాఫ్ బాయిల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఫస్ట్ అయితే ఈ రైస్ అనేది ఉడికించి పెట్టేసుకుందాము చూసారుగా మొత్తం మనకి సగం వరకు అయితే ఉడికిపోయింది సో దీని దీన్ని తీసి మనం ఒక నెట్ ఏదైనా మీకు దగ్గర మీ దగ్గర ఉన్న నెట్ దాంట్లో తీసేసుకోవాలి సగం ఉడికి మొత్తం మెత్తగా కాకుండా సగం వరకే ఉడికించుకోవాలి ఈ రైస్ అనేది సో వీటిని అయితే నేను వాటర్ అనేది తీ తీయడం కోసం ఇలా నెట్ దాంట్లో వేస్తున్నాను సో దీన్ని తీసి మనం ఒక పక్కకు పెట్టేసుకుందాము తర్వాత వచ్చేసి మటన్ అండి మటన్ వచ్చేసి ఇది హాఫ్ కేజీ పైన ఉంది సో ఇదైతే నేను ముందే చెప్తున్నాను ఏంటంటే లేతగా ఉంటే మాత్రం నేను చేసిన పద్ధతిలో చేయండి సో మటన్ ఎంత లేతగా ఉంటే అలా చేయండి లేదంటే ఒకవేళ ఉడికేటట్లు లేకపోతే ముందే దీన్ని ఒక కొద్దిసేపు అంటే ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ మనము ఉడికించుకొని తర్వాత ఈ ప్రాసెస్ అనేది చేసుకోండి సో ఫస్ట్ అయితే నేను దీంట్లో మిరియాలు లవంగ యాలకు చెక్క సో సాజీరా అవన్నీ వేసాను తర్వాత సాల్ట్ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు అలాగే ఆనియను దీంట్లో కూడా నేను లవంగ చెక్క అన్నీ వేసి మిక్సీ వేసాను తర్వాత కారం కారం మనకి ఎంత కావాలంటే అంత తీసుకోవచ్చు తర్వాత కొత్తిమీర పుదీనా ఇవన్నీ వేసుకోవాలి తర్వాత నేను కాజు ఫ్రై చేశానండి జీడిపప్పు నేతిలో ఫ్రై చేశాను అలాగే ఆనియన్ కూడా మనం ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకున్నవి సో ఇలా బ్రౌన్ కర కలర్ వచ్చే వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి వీటిని కూడా కలిపేసుకొని దీన్ని కనీసం ఒక టూ అవర్స్ అయినా మనము కలిపి పెట్టేసుకోవాలి తర్వాత నేను జీరా అలాగే లవంగ చెక్క ఇదంతా గరం మసాలా అనమాట సో ఇది కూడా ఒక స్పూన్ వేసుకోవాలి తర్వాత పుదీనా కొత్తిమీర సో ఇది కూడా కలిపేసుకొని కొంచెం ఆయిల్ నెయ్యి వేసుకొని దీన్ని టూ అవర్స్ చక్కగా కలిపేసుకొని పెట్టుకోవాలి తర్వాత వచ్చేసి పెరుగు పెరుగు అయితే నేను ఒక హాఫ్ కప్పు వేస్తున్నాను మనం బిర్యానీ చేసే ముందు ఏంటంటే ఒక టూ అవర్స్ అయినా ఈ మటన్ని ఇలా కలిపేసి పెట్టేసుకోవాలి ఒకవేళ ముదిరినట్లు తెలిస్తే ఏంటంటే మటన్ని ఉడికించి ఇలా మొత్తం మిశ్రమాన్ని మొత్తం ఇలా కలిపేసుకొని పెట్టేసుకోవాలి చూసారుగా మొత్తం గరిటతో చక్కగా ఇలా మొత్తం కలిపేసుకొని ఒక టూ అవర్స్ అయినా లేదంటే వన్ అవర్ అయినా సరిపోతుంది అనమాట టైం ఉంటే మాత్రం టూ అవర్స్ నానబెట్టుకోండి అప్పుడే మనకి బిర్యానీ అనేది టేస్ట్ చాలా బాగొస్తుంది అనమాట సో మొత్తం ఇలా కలిపేసుకున్నాక ఒక టూ అవర్స్ పక్కన పెట్టేసుకొని ఎలా చేయాలనేది కూడా మీకు చూపిస్తాను సో ఇదండి నేను అయితే హ్యాండ్తో మళ్ళీ కలిపేస్తున్నాను సో దీంట్లో మసాలా అన్నీ చక్కగా అన్ని కరెక్ట్ సరిపోయేలాగా వేసుకోవాలి ఇది 
అవుతుందండి మొత్తం కలిపేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకున్నాక తర్వాత నేను కడాయిలో ఆయిల్ వేసాను అలాగే నెయ్యి నెయ్యి ఆయిల్ నెయ్యి మనం ఏంటంటే ఎక్కువ వేసుకుంటే కొంచెం స్మెల్ అనేది వస్తుంది అందుకోసం ఆయిల్ కూడా నేను వేసాను సో రెండు కలుపుకొని దీంట్లో కూడా మనము కొంచెం నెయ్యి ఆయిల్ వేసాముగా సో దీన్ని ఈ కడాయిలో వేసాం మనం బిర్యానీ కరెక్ట్ రైస్ దేంట్లో పడుతుందో అంత సైజు మనం గిన్నె అనేది తీసుకొని తర్వాత ఇంకా ఈ మటన్ ఉంది కదండి దాన్ని మొత్తం కింద సో మనకి ప్లేస్ లేకుండా చక్కగా వెడల్ పనేసి అనుకోవాలి గరిటెతో తర్వాత నేను కాజు వేయించి ఆల్రెడీ పెట్టాను కదండి తర్వాత మళ్ళీ గార్నిష్ కోసం ఏంటంటే సో ఉంచాను తర్వాత కొత్తిమీర పుదీనా కాజు నెక్స్ట్ రైస్ అండి మనం బాస్మతి రైస్ ఉడికించుకున్నాగా హాఫ్ బాయిల్డ్ దాన్ని ఏంటంటే పైన లేయర్ లాగా వేసుకుంటూ చక్కగా ఇలా వేసుకోవాలి సో తర్వాత మిగతావి ఏంటంటే జీడిపప్పు ఇవన్నీ చక్ ఆనియన్ వేయించిన ఆనియన్ మొత్తం లేయర్ లేయర్ వేసుకుంటూ ఒక దాని తర్వాత ఒకటి మొత్తం దీని గిన్నె పైన మొత్తం నింపేసుకోవాలి సో ఐదు గ్లాసులకి నేనైతే వాటర్ ఏంటంటే మనము ఆఫ్ బాయిల్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వాటర్ ఎంతైనా పోసుకొని ఉడికించుకోవచ్చు చూసారు కదా ఇలా చక్కగా మధ్య మధ్యలో కొత్తిమీర అలాగే పచ్చిమిర్చి కూడా కావాలనుకుంటే మీరు కర్రీలోనే కలుపుకోవచ్చు అండి సో నేనైతే మా పిల్లలు తినారనేసి పచ్చిమిర్చి వేస్తే ఈ బిర్యానీలో మాత్రం నేను వేయట్లేదు ఇదండి మొత్తం ఒక దాని తర్వాత ఒకటి వేసేసుకొని దమ్ ఏంటంటే ఇది గాలి పోకుండా చక్కగా గోధుమ పిండి కలిపేసుకొని చుట్టూ గిన్నెకి నేనైతే చూపిస్తాను గోధుమ పిండి మనము చుట్టూ ఆవిరి అనేది పోకుండా మూత పెట్టేసుకొని చక్కగా పెట్టేసుకోవాలి చూసారుగా ఫ్రెండ్స్ మొత్తం మనకి గిన్నెలో మొత్తం పెట్టేసుకున్నాంగా తర్వాత నేను ఎలా పెడుతున్నానో అలాగే గోధుమ పిండి అనేది చుట్టూ పెట్టేసుకోవాలి సో గోధుమ పిండి మొత్తం మనం చుట్టూ గిన్నెకి ఇలా పెట్టేసుకొని తర్వాత మూత పెట్టేసుకోవాలి మూత ఏంటంటే ఆవిరి బయటికి పోకుండా చూసుకోవాలన్నమాట సో ఇలా పెట్టుకొని మనము ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయినా సిమ్లో పెట్టేసుకొని చక్కగా ఉడికించుకోవాలి సో కింద ఏంటంటే నేను చెప్పాను కదండి మటన్ మాది ఇదైతే లేతగా ఉందన్నమాట సో మీరు చూసుకొని ఉడికించుకొని అలా ప్రాసెస్ అనేది చేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ అయితే సో ఇది మేము ముందే తిన్నాం కాబట్టి చెప్తున్నాను సూపర్గా కుదిరిందండి టేస్ట్ అయితే అసలు ఇంత బాగొస్తుంది అని అసలు అనుకోలేనమాట అండి తర్వాత ఇంకా మనము మొత్తం ఇలా పెట్టేసుకొని మూత పెట్టేసుకుందాము చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలా మొత్తం మనము గట్టిగా అదిమి పెట్టేసుకోవాలి సో ఇక్కడ హోల్ ఉందిగా దాన్ని కూడా పెట్టేసుకోవాలన్నమాట మనం ఆవిరి అనేది పోకుండా అప్పుడే మనకి ఆ బిర్యానీతో పాటు మటన్ కూడా చక్కగా ఉడికిపోతుంది సో సిమ్లో పెట్టేసుకొని పెట్టుకోవాలి మనం హాఫ్ ఉడిక ఇది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అని చెప్పాను కదా టెన్ టెన్ మినిట్స్ కానీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ సో మనకి సెవెన్ ఎయిట్ మినిట్స్ అయ్యాక ఏంటంటే ఒక కడాయి పెట్టేసుకొని స్టవ్ పైన మళ్ళీ గిన్నె అనేది పెట్టుకోవచ్చు 
తర్వాత నేను వాటర్లో ఈ ఫుడ్ కలర్ కలిపానండి దీంట్లో ఇది ఏంటంటే ఒకే దగ్గర పోసేస్తే మనకు ఆ ఫుడ్ కలర్ అనేది లోపలికి వెళ్ళిపోయి చక్కగా మొత్తం బిర్యానీకి మొత్తం పడుతుంది పైన వరకు వేస్తే ఏంటంటే ఓన్లీ పైన వరకే ఆ ఫుడ్ కలర్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇంకా బిర్యానీ మనకి ఇంకా రెడీ అయిపోయింది సో టెన్ మినిట్స్ తర్వాత టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత మనం తీసేసుకుంటే సరిపోతుంది చూసారు కదా సో ఒక గిన్నెలోకి నేను తీసుకుంటున్నాను కలర్ఫుల్గా చాలా బాగుంది కదా టేస్ట్ కూడా సూపర్గా ఉంటుందండి మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి సో మనకైతే చక్కగా ఉడికిపోయింది అనమాట బాస్మతి రైస్ కూడా చాలా బాగా ఉడికాయి సో మనం కలుపుకున్న మటన్ గ్రేవీ మొత్తం చక్కగా కలిసిపోయింది అనమాట సో చూసారుగా నేను చిన్నగా మొత్తం ఇదంతా కలుపుతున్నాను మొత్తం కలిసేలాగా ఇలా కలిపేసుకోవాలి సో ఇంకా మనకి రెడీ అయిపోయింది ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కాజు మటన్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది మీకు కూడా నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను సో ప్రాసెస్ అయితే ఇలా అండి మొత్తం చేసుకోండి మీరు కూడా సో దీన్ని చూస్తుంటే నాకైతే ఊరిలు వస్తున్నాయి ఆల్రెడీ తిన్నా కానీ చూస్తుంటే మాత్రం అసలు నోరు ఊరిపోతుంది మీకు కూడా అనుకుంటా కదా సో స్మెల్ మాత్రం సూపర్గా వచ్చిందండి చేసేటప్పుడు అయితే టేస్ట్ మాత్రం అసలు హోటల్లో కన్నా కూడా చాలా బాగా వచ్చిందండి ఇదండి మొత్తం మనం ఇలా కలిపేసుకున్నాక ఇంకా తర్వాత తింటే సరిపోతుంది సో ప్రాసెస్ అయితే ఇది మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేయండి ఒకసారి మీరే ఇంకా డెఫినెట్గా మళ్ళీ మళ్ళీ చేసుకొని తింటారు సో ఇదండి ఇంకా నేను లాగులో కలుపుతున్నాను ఎందుకంటే సపరేట్గా పెడితే వ్యూస్ వస్తాయో రావనేసి సో తర్వాత వచ్చేసి నేను బిర్యానీ చేసిన కదా గిన్నె అదే అండి ఇది సో ఎందుకు నేను ఇలా చేస్తున్నానంటే ఇది నాన్ స్టిక్ అనేసి తీసుకున్నాను ఇది సిక్స్ మంత్స్ అవుతుందండి కాకపోతే ఈ బ్లాక్ అంతా మనము వంట చేసినప్పుడు అండి చిన్న చిన్నగా పోతుంది అనమాట సో నాకు ఎందుకో నచ్చలేదు అంటే ఇంకా మనం వంట చేసేటప్పుడు కూడా ఫుడ్ ఏదైనా రైస్ చేసిన లేదంటే కర్రీ చేసిన మనకి ఇంకా పొట్టలోకి వెళ్ళిపోయిద్ది అనేసి ఇంకా దీన్ని మొత్తం సిల్వర్ లాగా మొత్తం ఇదేంటంటే గిన్నె స్ట్రాంగ్గా ఉంది సో నేను స్టీల్ పీస్ వేసి మొత్తం రుద్దుతున్నాను చూసారుగా తెల్లగా అయిపోయింది సో ఇదంతా క్లీన్ చేద్దామనేసి ఇంకా నేను చేస్తున్నాను అనమాట గిన్నె అయితే స్ట్రాంగ్గా ఉందండి గట్టిగా మనం బిర్యానీ చేసుకున్నా లేదంటే కర్రీస్ చేసుకున్నా చాలా బాగుంటుంది సో దీన్ని ఇంకా ఇలా మొత్తం క్లీన్ చేసుకుంటే మీరు కూడా దాదాపు అయితే అసలు కంపెనీ తీసుకుంటే ఏంటంటే ఇలా కాదు ఇదేంటంటే మామూలు కంపెనీ తీసుకున్నాను నేను సో తెలియక తర్వాత ఇంకా ఇలా అవుతుందనేసి దీన్ని మొత్తం ఇలా క్లీన్ చేసేస్తున్నాను సో ఇది ఇంకా స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఏంటంటే ఊడుతుంది అనమాట బ్లాక్ అనేది సో అందుకోసం నేను దీన్ని క్లీన్ చేస్తున్నాను దాదాపు అయితే మొత్తం సగానికి ఎక్కువ పోయింది సో మళ్ళీ ఇంకొకసారి క్లీన్ చేద్దాం అనేసి అసలు చాలా అంటే కష్టంగా అనిపించింది సో తర్వాత ఇంకా ఒక టూ డేస్లో మళ్ళీ క్లీన్ చేస్తారు ఇదండి దాదాపు అయితే మొత్తం ఇంకా మనకి బ్లాక్ అనేది కింద వరకు వెళ్ళిపోయింది సో సగం ఉంది దాన్ని కూడా నేను క్లీన్ చేస్తాను మీలో ఎవరైనా ఇలాంటి నాన్ స్టిక్ కడాయిలు ఒకవేళ ఇలా వెళ్ళింది అనుకోండి పడేయకుండా చక్కగా ఇలా క్లీన్ చేసుకోండి ఎందుకంటే స్ట్రాంగ్గా ఉంది అనమాట నాకు ఇది గిన్నె ఎందుకు స్ట్రాంగ్గా ఉంది చాలా బాగుందనేసి ఇంకా ఎప్పుడైనా బిర్యానీస్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే రైస్ చేసుకోవచ్చు అనేసి ఉంచాను సో ఇదండి తర్వాత ఈవినింగ్ వచ్చేసి టీ ఇంకా టీ కంపల్సరీ కదా త్రీ థర్టీ అయిందంటే దాదాపు టీ టైం అన్నమాట మాకైతే సో మా వారు త్రీ థర్టీ టైం చూసి వెంటనే టీ కావాలంటాడు అందుకే టీ చేస్తున్నా స్ట్రాంగ్గా
ఇదండి టీ అయితే ఇంకా రెడీ అయిపోయింది స్ట్రాంగ్గా చిక్కగా కూడా ఉంది కదా సో ఇదేంటంటే ఇంకా మేము టీ పొడిలో తులసి అన్నీ మిక్సింగ్ లీవ్స్ తీసుకున్నాం అన్నమాట టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది సో ఇది తాగాం అనుకోండి చాలా ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది మైండ్ సో నేనైతే ఇంకా టీ తాక్కుంటూ పేపర్ చదువుతున్నాను సో చూసారుగా ఇది ఏంటంటే ప్రియాంక న్యూస్ చదువుతున్నానండి చాలా బాధ అనిపించింది ఓ అసలు నాకు తెలిసి వాళ్ళని వెంటనే ఊరేయడం బెటర్ ఏమో అనిపిస్తుంది అనమాట చాలా బాధ అనిపించింది అమ్మాయి కూడా చాలా బాగుందండి సో లేడీస్ మనం బయటికి పోవాలన్నా అసలు ఇంత ఘోరంగా ఉంటుందా భయంగా ఉంది సో ఆడపిల్లలకి కొంచెం ధైర్యాన్ని ఇవ్వండి అలాగే ఇంకా బయట తిరగాలన్నా కొంచెం భయంగా ఉందన్నమాట సో ఇదండి నాకైతే చాలా బాధ అనిపించింది ఇలాంటి ఇంకా జరగకూడదు అనేసి కోరుకుంటున్నాను వాళ్ళని అయితే డెఫినెట్గా ఏదైనా ఒక శిక్ష చేయాలి రోజు వాళ్ళకి శిక్ష పడేలాగా ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉండాలి ఇదండి అయితే టీ తాక్కుంటే ఇలా చాలా బాధపడానండి నాకైతే చాలా బాధ అనిపించింది ఇలాంటి న్యూస్ వింటుంటేనే అసలు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను ఈరోజు ఇంకా మీకు అందరిని అడుగుదాం అనేసి ఇంకా మేము ముందుకు వచ్చాను సో మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలి ఏంటి అనేది కూడా కింద కామెంట్ చేయండి నాకైతే అంటే రెసిపీస్ అయితే కొంచెం వెరైటీగానే అనిపిస్తున్నాయి చాలా మంది కామెంట్ చేస్తున్నారు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఇంకేమైనా ఒకవేళ మీకు వర్క్స్ కానీ ఏదైనా ఒకవేళ మీకు కావాలంటే కింద కామెంట్ చేయండి ఏమి అంటే మీరు కొంచెం సలహా ఇస్తే ఏంటంటే వాటిని పాటిద్దాం అనేసి నేను మీ ముందుకు వచ్చి అడుగుతున్నాను సో ఇంకా మీరు ఒకవేళ మీకు ఏమైనా కావాలన్నా స్వీట్స్ అండ్ స్వీట్స్ అయితే ఇంకా మామూలుగా రెసిపీస్ చేస్తూనే ఉన్నా కదా ఏమైనా ఒకవేళ టిఫిన్స్ కానీ ఇంకా స్నాక్స్ కానీ ఒకవేళ దేంతో అయినా ఒక ఐటమ్ ఏదైనా చెప్పి మీరు కామెంట్ చేస్తే నేను దాన్ని బట్టి సో ఏదైనా రెసిపీ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మీరు ఏది దేంతో కావాలనేది కూడా కింద కామెంట్ చేయండి సో మీ అందరిని అడగాలనిపించింది అడిగాను అన్నమాట అండి ఈవినింగ్ అయితే ఇంకా నేను సూప్ చేస్తున్నాను అనమాట మోటర్ సూపు సో దీంట్లో వచ్చేసి మనకి స్వీట్ కార్న్ ఉన్నాయి సో చాలా బాగుంటుంది ఇదైతే ఇంకా ఎప్పుడు మేము ఇదే సూప్ అనేది చేసుకుంటాం సో ఈవినింగ్ ఏంటంటే చాలా చల్లగా ఉంటుందండి ఫై దాటిందంటే ఇంకా అసలు కూల్ కూల్గా ఉంటుంది అనమాట ఇంకా చాలా రోజులవుతుంది ఈ సూప్ అనేది చేద్దాం అనేసి చేస్తున్నాను చూసారు కదా ఇది ప్యాకెట్ వచ్చేసి మనము ఒక బౌల్లో ఈ పౌడర్ అనేది తీసుకోవాలి సో తర్వాత వాటర్ కలిపేసుకొని మరుగుతున్న వాటర్లో ఏంటంటే ఈ సూప్ అనేది ఇంకా పోసేసుకోవాలి కలుపుకున్నాక సో ఇది డైటింగ్ చేసే వాళ్ళకైతే చాలా యూజ్ అండి ఇది మార్నింగ్ ఏంటంటే సూప్ అనేది తీసేసుకుంటే సరిపోతుంది మధ్య మధ్యలో ఏంటంటే మనము రైస్ తీసుకోకుండా చక్కగా మధ్యాహ్నం చపాతి అలాగే మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఇలాంటి సూప్స్ ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు తీసేసుకుంటే ఇంకా ఆకలి అనేది మనకి పెరగకుండా సో చక్కగా డైటింగ్ అనేది చేయొచ్చు ఇంకా ఇది తాగా అనుకోండి కనీసం నాకైతే ఒక టూ అవర్స్ దాకా అసలు ఆకలే కాదు డైటింగ్ అంటే చేసే వాళ్ళకి చెప్తున్నాను అనమాట ఇంకా ఇప్పుడు చలికాలం కదా సో తాగొచ్చు అనేసి చేస్తున్నాను నేను చూసారు ఇలా మొత్తం మనము గడ్డలు లేకుండా వాటర్లో కలిపేసుకోవాలి స్వీట్ కట్ చూసారు కదా సో పైనకి తేలుతున్నాయి అనమాట అవి కూడా ఉడికి టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటాయి చూసారుగా మరుగుతున్న వాటర్లో చక్కగా మనం ఈ సూప్ అనేది వేసుకుంటూ వెంటనే ఇంకా ఉడికిపోతుంది అనమాట సో ఇదండి చక్కగా వెంటనే చిక్కగా అయిపోయింది కదా సో దీన్ని బౌల్లో తీసేసుకొని ఇంకా తాగేస్తే సరిపోతుంది అనమాట సో సూప్ సూప్ అయితే రెడీ రెడీ అయిపోయింది వేడి వేడి సూపు మీరు కూడా నాతో పాటు తాగేసేయండి సూప్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి మా వారికి సో మా వారికి తెలియదు అసలు నేను చేస్తున్నట్లు తీసుకెళ్ళి ఇంకా నేను సైలెంట్గా ఇస్తున్నాను అనమాట సో ఈవినింగ్ ఏదన్నా ఒకటి ఇంకా కావాలి కదా సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అంటున్నాడు అనమాట మంచి చల్లగా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇలా వేడి వేడి సూప్ తాగి చాలా బాగుంటుంది కదా సో దీంట్లో ఇంకా చికెన్ పీసులు కానీ చిన్న చిన్న వేసుకొని ఫ్రై చేసుకొని వేసుకుంటే సూపర్గా ఉంటుంది సో అది కూడా మనకి ఏంటంటే సూప్ అనేది దొరుకుతుంది ప్యాకెట్స్ చికెన్ కూడా 
సో మనకి ఏదైనా ఇంకా దొరుకుతాయి అన్నమాట సో ఇక్కడ చూసారుగా మా బెడ్ పైన ఏంటంటే నెట్ వేసాము దోమల కోసము అసలు పైన ఏంటంటే ఇంకా నైట్ అయినాయి అంటే క సిక్స్ అయిందంటే కంపల్సరీ దోమలు వస్తుంది ఆల్ అవుట్లు ఎన్ని పెట్టినా కూడా అసలు పోవట్లేవు అనమాట సో అందుకోసం నెట్ తీసుకొని ఇలా కట్టేసాము రోజు ఇంకా మార్నింగ్ లేసాక పైన ఇస్తున్నా ఇదండి లాగైతే ఇంకా ఇలా సింపుల్గా క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను సో నేను అడిగాను కదండి మీకు నాకు సలహా ఇవ్వమని సో మీరు ఎవరికైనా మంచి సలహా ఇవ్వాలనిపిస్తే కామెంట్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇదండి సింపుల్ బ్లాగ్ అయితే ఇదనమాట మటన్ బిర్యానీ కాజు మటన్ దమ్ బిర్యానీ సూపర్గా ఉంది ఒకసారి ట్రై చేయండి టేస్ట్ అయితే సూపర్గా ఉంటుంది సో మీరు చేసుకున్నారనుకుంటే డెఫినెట్గా నాకు వచ్చి కామెంట్ చేస్తారు అంత బాగుందండి ఇంకా మీరు గిన్నెను కూడా వదిలిపెట్టకుండా తింటారనమాట ట్రై చేసి చూడండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసారుగా ఏదంటే ఈ బ్లాగ్ ఇంతటితో క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను సో మటన్ దమ్ బిర్యానీ కాజు దమ్ బిర్యానీ చాలా బాగుంది కదా టేస్ట్ అయితే సూపర్ గా ఉంటుందని నేను ఆల్రెడీ తినేసాను సో మీకు అందరికి షేర్ చేశాను అనమాట మీరు కూడా ట్రై చేయండి మటన్ కాజు దమ్ బిర్యానీ మామూలుగా మటన్ బిర్యానీ కాకుండా ఈసారి ఏంటంటే కాజుతో చేసాము కాజు ఏంటంటే చక్కగా మనము మటన్ తో పాటు రైస్ లో పెట్టుకొని తినొచ్చు అనమాట టేస్టీగా ఉంటది అలాగే చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ ఒక్కసారి ట్రై చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇదండి ఈ బ్లాగ్ ఇద్దరితో క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ పెట్టండి ఎవరైనా నా ఛానల్ ఇప్పుడే చూస్తున్నట్లయితే డెఫినెట్ గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరో వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుంటా థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్